வெல்கம் டு மேக்ஸ் ஹையர் லெவல் இன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்துட்டு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸு பார்த்துட்டு சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன்லி நான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தர போகிறேன் இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட டெஃபினிஷன் என்னென்னா திஸ் ஒன் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஓகேங்களா இதில் வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வழியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி வரும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினிஷன் கண்டிப்பாக தெரியணும் இங்கே எஸ்ஸுங்கிறது என்னென்னா பேராமீட்டர் ஓகேங்களா ஆல்சோ டி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி இஃப் த இன்டெக்ரல் திஸ் வேல்யூ கன்வர்ஜஸ் ஃபார் சம் வேல்யூ ஆஃப் எஸ் ஓகேங்களா இது வந்து எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா இந்த இன்டெக்ரல் வேல்யூ வந்து கன்வர்ஜஸ் ஃபார் சம் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எஸ்ஸாக இருக்கணும் தட் இஸ் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸில் ரிசல்ட் கிடச்சிச்சுன்னா வி சே லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஓகேங்களா இது செகண்ட் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கோங்க தேர்ட் ஒன் வந்து எதுக்கு நம்ம இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா கன்வெர்டிங் ஏ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன்டு அண்ட் அல்ஜிப்ராய்க் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் ஆகுது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் அதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷன்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது வந்து ஒரு லென்த்தி ப்ராசஸ்ஸாக போகும் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஃபைன் பண்ணது தான் இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னென்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை ஒரு அல்ஜிப்ராய்க் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா புரியும் இதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் இது தான் ஓகேங்களா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு தந்திருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இது எப்படி வந்துச்சுன்றத சைடில் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு இதுக்கு மட்டும் நோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு டெஃபினிஷன் பிரகாரம் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னது இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி எல் ஆஃப் ஒன் வேணும்னா எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக ஒன்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி டிடி வரும் இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் எஸ்டியை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் இப்போ நீங்கள் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வி கெட் ஃபைனலி ஒன் பை எஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி எல் ஆஃப் டி வேணும்னா இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி டி டிடின்னு வரும் இதில் வந்து யூ டிவி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா வி கெட் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டாட்டம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று ஒன்று நம்ம இப்படி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல் ஆஃப் ஒன்றுனா ஒன் பை எஸ் எல் ஆஃப் டீனா ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னா டூ பை எஸ் க்யூப் டி க்யூப்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் பை எஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ இன் ஜென்ரலி வீச எல் ஆஃப் டி பவர் என்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இந்த கண்டிஷன் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இது எப்படி வருதுன்னா டினாமினேட்டரை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் டினாமினேட்டர் எப்போயுமே கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கிற மாதிரி வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கண்டிஷன் கேட்டாங்கன்னா டினாமினேட்டர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா வி கெட் த கண்டிஷன் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டியோட வேல்யூ ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ எல் ஆஃப் இ பவர் எயிட்டினா ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ எல் ஆஃப் சைன் எயிட்டி இஸ் ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எல் ஆஃப் காஸ் எயிட்டி இஸ் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன் ஹெச் எயிட்டியோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் காஸ் ஹெச் எயிட்டி வந்து எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இங்கே மைனஸ் ஏ டி வந்துச்சுன்னா எஸ் ப்ளஸ் ஏ வரும் அதே இங்கே ப்ளஸ்ன்னா மைனஸ் வருது ஓகேங்களா
அதே மாதிரி சி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டின்னு இருந்துச்சுன்னா சி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே எடுத்துக்கலாம் அந்த டிஃப்ரென்ஷியல்லாம் நம்ம படித்தோம்ல டிஃப்ரென்ஷியல் இன்டெக்ரல் ஸோ இது வந்து இன்டெக்ரலோட சிம்பிளிஃபிகே இன்டெக்ரலை பேஸ் பண்ணி தானே டெஃபினிஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ப்ளஸ்க்கு அதனால் அந்த இன்டெக்ரலுக்கு என்ன வந்துச்சோ அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் இங்கேயும் வரும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஓகேங்களா கான்ஸ்டண்ட் இருந்துச்சுன்னா வெளியே எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் தியர் தியரம் தட் இஸ் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் இப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டி எஃப் ஆஃப் டி என்னென்னா எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னது எஃப் பார் ஆஃப் எஸ்ஸா ஸோ இந்த எஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ இருந்துச்சுன்னா எஸ் ப்ளஸ் ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி இந்த எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஏ இருந்துச்சுன்னா எஸ் மைனஸ் ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளமில் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஜஸ்ட் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேர்ட் ஒன் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஏடி என் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்துச்சுன்னா இது எப்படி ஆகும்னா ஒன் பை ஏ இன்ட்டு எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் பை ஏன்னு வரும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இதுலலாம் நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணி படித்து வச்சுக்கோங்க ஒன் பை ஏ இன்ட்டு எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் பை ஏ இதுதான் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ்க்கான லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்கலாம் எல் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீனா என்னென்னா எஸ் இன்ட்டு எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அதே வந்து எஃப் டபுள் டேஷாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு தான் வந்து நம்ம நிறையா பார்ப்போம் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டாபிக்கில் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் நோட் பண்ணி படித்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இன்டெகரல்க்கான லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பாருங்கள் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் யூ டியு இது வந்து யூ எஃப் ஆஃப் யூ டியூவாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் பை எஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த நம்ம ப்ராப்ளம்லலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த் ஒன் டி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டி ஓகேங்களா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டி ஃபங்க்ஷனோட டி இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் டி பை டிஎஸ் ஆஃப் எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் வரும் அதே டி ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டி டி ஸ்கொயர்ட் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே டி ஸ்கொயர்னால் செகண்ட் டிஃப்ரென்சேஷன் வரைக்கும் வரணும் அதே அப்போ டி பவர் என்னன்னா என்த் டிஃப்ரென்சேஷன் வரைக்கும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ